Alfred. Alright, uh, good afternoon mga kapotpot. So, since maaga tayo nakabalik dito sa Ortiga, so, may time pa tayo magkalikot na itong mga motor natin. So, this afternoon, what I'm gonna do, is I'm gonna be replacing the handle grips of uh, Max 125, or itong TMX 125 natin. Okay, so pakita ko sa inyo. So, ayan. Um, right now, yung nakakabit dito kay Max, or ito sa TMX natin, is yung banana type. Okay. Ayan. Banana type. And apparently, sira na siya. So, papalitan natin siya ng ganyan. Tcharin! Now, medyo maluwag kasi. So, sabi ng iba, para raw, ano, pag nagkakabit ng handle grips, yes, may tendency na maluwag. So, ang ginagamit raw nilang pampasikip is yung what do you call this? Yung electrical tape. So, we're gonna use electrical tape para makabitan natin ng bagong handle grips to. So, ibusin lang natin yung asin natin. So, yan. Pakita ko sa inyo yung handle grips. So, this is the handle grips that will be installed kay uh, Max125. Same nung nakakabit dito kay Lando. I don't know if kita, pero, ayan. Comfortable kasi itong handle grips na to. I got this for 500 kay uh, RS Moto. So, ito siya. Okay. Kalikot muna tayo dito. So, ayan. Ito na si Max. Ginamit ko siya nung Monday. Pero, yun. <laughs> Tago ulit siya. Kasi bukas ang gagamitin natin for Thursday. Uh, yun, oh. Si, pangalan nito, si Pepe150. Ito, guys, promise. Next week, I'm gonna be using Basha or this Rusi Classic 250. And uh, try ko rin gumawa ng comparison between um, uh, What do you call this? This Cafe Racer 152 by Kiwi and this Rusi Classic 250 Pero I know there's a big difference Siyempre, CC pa lang eh This is 250cc and this is 150cc Pero yan yung pan madalas ko napapansin eh uh, Ano daw ang bibili nila Okay, so next week I'm gonna do a video Of uh, ano yung mga pros and cons ng bawat unit For the meantime, balik tayo dito kay Max125. Palitan natin siya ng handle grips, mga kapot-pot. Okay? So, hanapan ko lang ng magandang mounting as I replace the uh, handle grips for this TMX125. Tcharin! Babush! Alright. Oh. Okay, mga kapot-pot. I don't know if stable yung pinag-mounting and go ng camera ko. Pero mabala na pag nalaglag na ilang pagsak na yung SJ8 camera natin. Okay, so first, syempre, you need to remove your old grips. Okay? Then, sumatin nyo yung grips na bago nyo yung lalagay. Medyo bagay naman. Pero yung seats kasi natin, ito papalitan natin. We're gonna replace the seats with uh, yun, yung buwit-buwit. Temporary lang doon tayo mo na. Nagkamuli ako ng order kay buwit. Meanwhile, yung sumaluwag siya, we're gonna install We're gonna put the electrical tape around the handlebar para magkasya. So, charon pala kay RS Moto. Thank you for, ano, thank you for mga piyesa natin. Siyempre, kay Brian Brugge din. Kasi ito yung dalag ito.
అతను మీకు ఆశయాల దగ్గరికి వెళ్తాయి Alright guys, so, ayan siya. Naikabit ko na isang handle grip. So, then, so, okay lang na naparami yung tape. Para at least hindi siya yung pag nagdadrive ka yung umiikot-ikot. So, yun. Bakit ko pinili itong ganyan? Yung lines, hindi yung diamond. Yung diamond kasi naglilibag. Kasi yun, ang lagkit. Well, doon kay Lando, hindi naman siya naglilibag eh. Ay, hiningil ako sa ginawa ko. Hey guys, um, kabit ko lang itong isa Then pakita ko sa inyo later Okay Pabush I'll See you in a bit Ay, hindi na kinaya ng pakasyo ako, hindi na ako naginarte, kumuha na ako ng WD-40. Okay, so naikabit na natin yung mga handle clips. Ayan na. Lalabas ko itong bike then I'm gonna give you a montage of uh, TMX-125. Para dun sa mga humingi ng update, uh, I'm gonna be uh, discussing about TMX-125, ano yung mga kinabit ko. Para magkaroon kayo ng idea. Now, to those who are asking how much ang nagasas dito, Well, sa maintenance and uh, uh, sa engine, I think it's about 15,000. Now, sa mga aesthetics, it's 10,000. Hiwalay pa yung mga minor details like the paint and everything, like yung shocks. So, yun. Uh, yun yung kulang-kulang 25 to 30,000 ang gasos dito, guys. Alright, so see you guys in a bit. Labas ko lang itong motor, dali natin doon, then I will give you a montage. Right? Babush! Alright guys, so nilipat lang natin ang pwesto si Max, or itong TMX125 nga natin. 
para bigyan ko kayo ng rundown ano yung mga nakakabit, ano yung mga ginawa natin dito and update na rin sa kanya. Alright, so here we go. So, ayan. Ayan na si Max125 or itong TMX125 natin. Ayan siya. Okay. As of now, itong sitwasyon ni Max. Okay. So, let's start off with the tires and rims. Sa front part, yung rim natin, ang sukat niya is 1.6. Then, yung tires niya is 3.25. For the rear, it's 1.85. Yung rim size niya. Then, yung tire size niya is 110 by 90 by 17. Now, you might notice, then, tanongin nyo, yung shocks. Okay, yung shocks, that's a stock shock ng Rusi Classic 250. So, yan. Saan kayo makakabili niyan? Yan. Sa groups na, or sa Facebook group ng Rusi Classic 250, yung mga nagpapalit na ng mga shocks. So, usually pinapost nila. Price range, 1,000, 1,500, 500, depende sa seller. Okay? So, I also installed this bullet pipe na galing sa Pasig, sa Ligaya. So, original pipe pa rin yung ginamit natin. Yung itong uh, tubo niya. Kasi experience ko, pag nagpapalit ako ng, ng tubo, nagsusungaw. Or in fact, nung nagkabit ako nitong bullet pipe, at first sobrang ingay and sungaw. So what we did is we installed a silencer. I don't know if kita. Ayan. So kinabitan natin ng silencer para magkaroon ng back pressure ulit. Now, dito naman, yung sa tail light, ito yung mga nabibili kay Brian Bruto. Yung round tail light niya round tail light, kasama na yung mounting sa plaka then ito yung fender na nabibili kay Brian Bruto din so ito yung U-bend nya now the seats, this is, I'm gonna replace the seats or papabalutan ko ulit to nung pag ganun, ganun naman yung guhit, katulad kila Lando kila Basha so yan, um, what else did I do dito kay Max. Ito, handlebar. We replace the handlebar. Sa mga nagtatanong, walang sukat ang handlebar. One size lang yung nabibiling handlebar. So, if nakabahan kayo, palitin nyo. Gawin nyo ng paiksihan nyo pa. Pero for me kasi, street tracker ang forma nito. So, I need to have a wide handlebar. Okay? So, round side mirror. I got this from Brian Brute as well. Now, for the gauges, ito, speedometer, voltmeter, and RPM. Mamaya, papakita ko sa inyo. Headlight, yun. This used to be an all chrome headlight Pero what I did is I, pen, I painted the housing into black Then I leave this part chrome Para may contrast pa Sorry Yung partner ng signal light sa likod Di ko pa na ikakabit Okay So siguro lugaran ko na lang next week What else? Um, front fender Di ko pa na ikakabit uh, Now ito yung fork boots uh, For me pampadagdag classic look kasi ito eh. Okay. Now, for the emblem, sa mga naka-TMX125, don't paint your emblem itong Honda na red. Gawin nyo pa rin prestige or ano, elegante. So, kung gusto nyo lang patayin yung chrome, ito, you just paint this black, then leave everything original. Okay? So, pampadagdag yan ang identity ng TMX. What else? Thermal wrap, you can buy that online and 250, 300. So, sa engine naman, what I did is I painted the engine with RJ London, yung high temp, yung 1,100 Fahrenheit. I bought it sa handyman ng 520 pesos. Okay? Um, ano pa ba? Quick uh, walk around. What else? Yan, yung filter, nabili ko 150 pesos. Open filter na siya. So, ingat lang pagka nagpapakar washer, umuulan. Especially ngayon, rainy season na. Dapat di yan nababasa. Otherwise, magkakaproblema kayo. Okay, swing arm guys, hindi ako nag-extend ng swing arm. This is a stock swing arm. So, talagang dinaya ko lang sa cut ng frame para magmukhang extended. So, 16 inches ang diameter or yung length nitong ano. From the tank, do end ng tank up to the U-bend. 16 inches yan. Okay, so, yan siya. Okay, let's try na buhayin natin yung motor then sasakyan natin then pakita ko sa inyo marinig nyo na rin yung tunog ng pipe and then at the same time, what does the driver look like when he's driving the, the Honda TMX 125 or this Honda CG 125 right?
All right, guys. Um, another thing is, kasi uh, yung sobrang tilt na tilt tung si Max sa tung TMX natin eh, no? Okay. Pag nag-upgrade kay ng tires, watch out sa center stand sa sa side stand. So, may tendency mag-fall off kasi tumaas siya eh. Again, 110 to 3.25 yung harap. So, tumaas siya totally. Ayan. Ayan ko muna. Ayan. Tumaas siya. So, sobrang tilt na tilt siya. Now, going back doon sa sinasabi ko kanina. Now, for the gauges, ito meron ako. So, I have the RPM. I have the voltmeter and I have the speedometer. Yung gas indicator niya wala. Okay? So, tansya-tansya. Method lang tayo, mga kapatid. Now, this is uh, the sound of the pipe sa TMX125. Hindi ko lang pwede masyado tayong ayon. So, yan. Ayan yung tulog niya. Okay? So, Basically, that's it. Now, lipat ko lang ulit ng parking dahil masyadong maingay. Okay? Babush, mga kapot-pot. Alright, mga kapot -pot. So, that's it. Uh, that's my vlog about the Steam X125 self-good ko itong si Max. And I do hope na enjoy nyo kung ano man yung <laughs> ginawa natin ngayon. Okay, so ito nga pala yung bagong handle grips natin. And, hindi na ako magmamontage ako sa anak ay sumontage nito ni TMX na ito eh, ni Max eh okay so uh, that's all for now mga kapot but, and I do hope na enjoy nyo yung pinanood nyo ngayon uh, featuring this on the TMX 125 and uh, if you have any questions just leave it doon sa comment box sa baba okay so once again this is your boy Mr. Galakal now signing off ciao babush Noodles. <laughs>